Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu katika makala ya Haba na Haba. Hii ni makala inayojadili masuala ya utawala bora nchini Tanzania kwa kuwapa fursa wananchi kueleza changamoto wanazokumbana nazo na viongozi kupata nafasi ya kujibu changamoto hizo. Zile ndo za kuna wewe unazoweka wanaweka kwenye meza na vile vile kwa mtu mwenye ulemavu kama mimi hasa kwa wale tunaotumia magongo inatuia vigumu kuweza kunawa mara nyingi umesikia taarifa juu ya kujikinga na virusi vya corona lakini umewahi kufikiria watu wenye ulemavu wanawezaje kujikinga na virusi hivyo kama unavyojua baadhi ya kanuni za kuzuia ugonjwa wa corona ni pamoja na kuzuia kushika na mikono lakini kwenye mwenye ulemavu wa macho ni lazima uongozwe kwa kushikwa mkono ni Isaac Dama kutoka shirika la Ad International ambaye utamsikia tena baada ya kifafanua kwa namna gani jamii inaweza kushirikiana na watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona Shiriki katika makala haya kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0684111222 au Facebook BBC Haba na Haba, Instagram na Twitter at @bbc_habanahaba tutasoma maoni yako hapo baadaye. Mimi ni Mary Great Richard ambaye bado nafanyia kazi kutoka nyumbani kwangu. Na mimi ni Faraja Samo, hali kadhalika bado nafanyia kazi kutoka nyumbani Mary. Kwangu pia ingawa mimi hutasikia kelele za watoto kama kwa Mary ikiwa ni hatua zitulizozichukua za kutulia nyumbani kupunguza maambukizi ya virusi vya corona kama tahadhari mbalimbali zilizotolewa na na serikali na wataalamu afya pia kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2016 za ofisi ya taifa takwimu NBS Tanzania ina jumla ya watu wenye ulemavu zaidi ya milioni tatu ambao ni sawa na asilimia saba nukta tano ya watanzania wote. Ni kweli Mary na msikilizaji anaweza kujiuliza kwa nini leo tumeamua kulenga kuliangalia kundi hili zaidi wakati ambapo ugonjwa wa virusi vya corona unaendelea kusambaa duniani kote na Tanzania ikiwemo. Huyu hapa ni Isaac Dama mwanaharakati wa haki za watu wenye ulemavu Tanzania kutoka shirika la Ad kwa kiasi kikubwa watu wenye ulemavu wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona kulingana hali na maumbile walio nayo. Kwa mfano, watu wengi wenye ulemavu wanakabiliwa na changamoto ya mawasiliano, wengine wanakabiliwa na changamoto ya uoni, wengine wanakabiliwa na changamoto ya uwezo wa akili, wengine wanakabiliwa na changamoto ya uziwi. Changamoto hizi zinaweza kuwafanya wao wasipate taarifa sahihi na wala wasiweze kumudu mazingira yanaweza kuzuia na virusi vya corona. Kwa hiyo kwa ujumla wao kulingana na aina ya ulemavu wanaweza kuwa katika kiwango kikubwa zaidi cha kuathirika na ugonjwa wa corona kama hakutachukuliwa hatua stahiki kulingana na hali au kiwango cha ulemavu kinaweza kikatofautisha wakati mmoja na mwingine. Kwa mfano watu wenye ulemavu wa akili kuna wenye ulemavu wa akili ambao umekithiri ambapo mtu anashindwa kujielewa na shida kujieleza na mda mwingine hata kusoma hata kufuata maelekezo anakuwa ni ngumu kwake. Kwa hiyo watu wenye ulemavu wa akili ni kundi ambalo liko kwenye hatari kubwa zaidi lakini pia kuna kundi la wenye ulemavu wa wasioona au wanao kutengana mazingira walionayo ni ngumu kuweza kuona ni wapi yupo na ni wapi anahitaji kunawa lakini pia watu wenye ulemavu wa macho mara nyingi huwa wanaongozwa kwa kushikwa mkono na kama unavyojua baadhi ya kanuni za kuzuia ugonjwa wa corona ni pamoja na kuzuia kushika na mikono lakini kwenye mtu mwenye ulemavu wa macho ni lazima uongozwe kwa kushikwa mkono sasa hatari iko pale ambapo huyu anayemshika mkono yuko kwenye usalama kiasi gani lakini pia hata anapozungumza na watu mara nyingi anapomgusa ni rahisi kutambua sasa anazungumza na mtu fulani kundi lingine la viziwi wasioona hawa viziwi wasioona ni walemavu ambao kiziwi yani wanawake asikii lakini pili ni mtu asiyeona sasa anapokuwa na combination ya ulemavu wa aina hizi mbili namna pekee ya kuwasiliana ni kwa njia ya mguso unamwandikia maneno mkononi na yeye anakujibu kwa kuandika sasa hawa hawa watu nao pia wako kwenye changamoto kubwa sana na wako kwenye hatari kubwa zaidi ukilinganisha na makundi mengine lakini kundi lingine ni kundi la kwenye ulemavu wa viungo hasa vile viungo ambavyo ni hivyo kisiri kwa kiwango cha juu zaidi hawezi kunawa hawezi kuoga hawezi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila ya msaada wa mtu yote lakini pia wengine wako kwenye wanatambaa wengine hata kukapi hawawezi kwa hiyo kundi hili pia liko kwenye hatari zaidi tumewauliza wananchi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania wanadhani wanawezaje kushirikiana na watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona haya ndio maoni yao 
kwa jina anaitwa Upendo Swai ni mwalimu nipo huko mkoani Kilimanjaro. Mimi napenda kuchangia kama ifuatavyo. Jamii kwanza inaza, inatakiwa kuendelea kuwa hapa elimu inayotolewa kwa watu wote, watu wenye ulemavu. Vile vile unajua kuna aina nyingi za ulemavu. Kuna ulemavu wa macho hasa kwenye hasa kwenye hizi uh, wakati wa ugonjwa wa corona uh, watu wa jamii ya ulemavu wa macho ndo wanapata changamoto sana kwa sababu anahitaji msaada sana kwenye kushukwa mkono kuvushwa mimi ningewashauri watu wenye ulemavu maana hata mwenye na ulemavu wa macho kwamba tunapotembea barabarani labda tunaenda kwenye sehemu muhimu maana turusiwe kutembea sehemu ambazo sio za muhimu kwa sasa tuwe na sanitizer zetu kwenye pochi. Una mtu unahitaji msaada anaambia eh, unamsanitize kwanza ndo anakusaidia. Tofauti na hapo itakuwa vigumu sana. Na watu wote wenye ulemavu ningeomba tupewe elimu. Yaani tupewe elimu kutokana na makundi yetu ya ulemavu maana tunatofautiana. Kwa majina naitwa Aina Felix Kabalimu kutoka Biaramuro Kagera Tanzania. Ni kwa jinsi gani ninavyoweza kushirikiana na mtu mwenye ulemavu? Ni kwa kumuelezea hali halisi ilivyo jinsi ugonjwa unavyoambukiza na mazoea tuliozoea ya kusalimiana kwa mikono, kukumbatiana, kuyaacha kabisa kwa maana hizo ni njia moja wapo za kupata maambukizi ya virusi vya corona. Na nitamshauri kila atakapoenda kupata huduma aidha dukani, hospitali na sehemu mbalimbali lazima hakikishi anapata kunawa mikono yake kwa maji tiririka na sabuni ama vitakasa mikono ikiwa ulemavu wake haumruhusu kufika kwenye vile vyombo vya, vya vinavyo vya, katika vyombo vya kusafishia mikono basi nitamshauri kila atakapoenda kabla hajapata huduma basi aende na mtu ambaye atamsaidia kupata yale maji ili kusafisha mikono ili na yeye aweze kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa majina naitwa Eli Dewa Bajaji kutoka pande za 88.5 Masasi hapa. Jamii inaweza kushirikiana na ulemavu katika kujikinga na ligonjwa wa corona kwa kuwa karibu na hao walemavu kwa kuwasaidia pale pindi linapotejika msaada kutoka kwa mtu ambaye ana ulemavu. Mlemavu anaweza asiwezi kufikia ndoo ambayo imewekwa kwa ajili ya kunawa ya maji tiririka. Kwa kinachotakiwa mtu ambaye kuna ulemavu ni kwa karibu na mlemavu ni kumsaidia ili aweze kunawa kwa sabuni na maji tiririka. Kwa hiyo kikubwa mimi naona jamii tunaweza kuwanawa watu na kujikinga na hiyo kwa kuwapa elimu na kuwa karibu nao. Kwa majina naitwa Victor Bim Serabuye wa Geita. Uh, jamii inashiriki kwa asilimia zote na waremavu kukabiliana na virusi vya corona. Na jamii kwa mfano hapa Geita, jamii nyingi hasa hasa tukiwemo sisi kama watu masalamu tumekuwa tukimteua mtu mmoja mmoja kwa kipindi hiki kuwa anapeleka misaada mbalimbali mbali katika waremavu na kupitia vikundi kama hivyo watu masalamu pia tumekuwa tukitengeneza jumbe mbalimbali mbali za kuwafikishia wale waremavu hasa hasa wale waremavu ambao wako karibu yetu na ni wasihi wanajamii wote kufanya hivyo katika maeneo yao kwa sababu wale mavu hao wanahitaji msaada sana kutoka kwetu. Yaani mkataluo wenye kutoka Arusha. Mahitaji yao wale mavu yanatakiwa yatafutwe au yafatwe na watu ambao wako sawa. Kwa mfano vyakula labda mavazi, hata kwenda sokoni. Watu watu tuwafuatie watu ambao tupo vizuri kiafya. Hii hapa itapelekea kupunguza kwa kwa kwa, kwa, kwa ule uwezekano wa kuambukizwa kwa sababu sokoni kuna watu wengi na nini na ulemavu hawana uwezo wa kufanya vitu kwa haraka. Swala pili ni elimu. Elimu izidi kutolewa kwa walemavu madhara ya corona virus au sio bwana kuna njia za kujikinga na vitu kama hivi hapo. Asante kwa maoni yako. Sasa tuko na mifano hapa. Hebu tukamsikie binti huyu. Naitwa Miriam Chiro, mimi ni binti mwenye ulemavu wa macho. Kutokana na aina ya ulemavu nilionao, taarifa za virusi vya ugonjwa wa corona ninazipata kupitia vyombo vya habari. Wanao niunga mkono hasa ni wa baba. Wanaunga mkono kwa kikisha ninapata taarifa na ninakuwa msafi. Ninajikinga kwa kunawa mikono yangu sal... kwa kunawa mikono yangu na sabuni.
na maji safi na salama ili niweze kuwa safi na niepukane na ugonjwa huo ninajikinga na safari zisizo za lazima pia ninajikinga na dalili zote ambazo zitajitokeza na vitu vingine vilivyoelekezwa na wataalamu wa afya ni Miriam Chira mmoja kati ya watu wenye ulemavu wa macho. Ah, Hatujaishia hapo msikilizaji. Tumemtafuta mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu kutoka wilaya ya Ngara mkoa ni Kagera Deogratius Andrew ambaye pia ni mtu mwenye ulemavu wa miguu na nimebahatika kuzungumza naye kwa njia ya mtandao. Na kwanza alianza kumuuliza kwa namna gani anajikinga na virusi hivi na je miundo mbinu ni rafiki kwa kiasi gani kwa watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona na anaona watu wenye ulemavu wa aina gani wako katika changamoto zaidi mifumo iliyopo kwa ujumla si rafiki sana kwa watu wenye ulemavu kwa sababu zile ndo za kuna wewe unazoweka unaweka kwenye meza na vile vile kwa mtu mwenye ulemavu kama mimi hasa kwa wale tunaotumia magongo inatuia vigumu kuweza kunawa au hata kwa wale ambao wanatumia wheelchair au mtu anatambaa chini inamwia vigumu kwa sababu ile meza anayokuwa anatumia kwa ajili ya kunawia inakuwa iko juu kwa hiyo miundo mbinu kwa ujumla kwa kweli si rafiki na vile vile hata vile wanavyotengeneza ambao tunaita vyokutirisha maji vidumu tilika vile navyo inatuia vigumu kwa sababu ilivyo vingi wanatumia miguu kwa ajili ya kuminya ili maji yaweze kutoka kwa hiyo kwa mtu mwenye ulemavu wa miguu inakuwa ngumu sana kwake kuweza kutumia ya taarifa zinazotoa elimu namna kujikinga na virusi vya corona kwa ujumla kama mimi navipata kupitia njia ya redio kwa sababu sijapata bahati ya kufika kwenye mikusanyiko ambapo wanatoa elimu hiyo lakini vile vile mahala pengi nimekuwa nikipita naona mabango yaliyobandikwa ambavyo naweza nikasoma na kupata ile elimu ambayo imetolewa kwa njia ya mabango kweli wale ambao hawa wana ulemavu wa kutokuona ambao ni vipofu inaoya vigumu kwa sababu kwanza kama yale mabango wao hawana uwezo wa kuweza kuyasoma kwa sababu yameandikwa kwa maandishi ya kawaida na badala yake kama wangekuwa wametumia maandishi ya nukta nundu ingewawia rahisi kwao na kuweza kupata elimu hiyo kwa kusoma yale maandishi lakini sasa yameandikwa kwa maandishi ya kawaida kiasi kwamba mtu yule kipofu hawezi hawezi kupata hiyo elimu kupitia njia ya ya kusoma yale maandishi ya jamii nao nizunguka kwa ujumla tunashirikiana nao kwa kuhakikisha kwamba tunaweka distance pale tunapokaa lakini vile vile pale ninapohitaji msaada kwa ajili ya kunawa kwa vile miundo mbinu wanaotumia kwa ajili ya kunawa kama kutakasa mikono si rafiki kwa watu wenye ulemavu lakini wao kama viongozi wa watu wenye ulemavu wanadhani wana mchango gani katika kuwasaidia watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona kweli mimi kama kiongozi wa chama cha watu wenye ulemavu vile vile wa shirikisho kwa wilaya ngala hatujapata bahati ya kuzunguka vijijini kwa sababu kwanza chama cha watu wenye ulemavu hakina fundi yoyote kwa ajili ya kuwezesha kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi mara kwa mara tunapopata bahati ya kuzungumza kwenye redio hii ya tunapata nafasi hata kama ni kwa muda mfupi basi tunajaribu kutoa elimu kwa wazazi ambao wako majumbani na wanaweza kusikiliza redio jinsi ya kuweza kuwasaidia au kuwalinda watoto wao kwenye ulemavu ili wasiweze kupata na maradhi haya ya corona. Nashukuru msikilizaji tusikie maoni yako uliyotutumia katika kurasa za mitandao ya kijamii kimo Facebook na Twitter huko tumeuliza unadhani unawezaje kushirikiana na watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona katika jamii yako Vivian Piuza anatusomea ujumbe wako Shukrani Faraja na Mary ujumbe katika ukurasa wetu wa Facebook unaanza naye anaitwa Pius Dankala wa Dodoma yeye anasema siwezi kumnyanyapa mtu yoyote kwa ajili ya kujikinga na virusi vya corona binadamu wote ni sawa wahenga walisema hujafa hujaumbika lakini Michael Embers wa Kagongo Kahama Shinyanga kwa upande wake anasema nashirikiana naye kwa kumpa elimu ya kujikinga na ugonjwa wa kwa kumweleza namna ya matumizi yanayotakiwa lakini Adelius Hilali wa Kiduku wa Kangasha kwa bitembe ngote muleba Tanzania kwa pande yake alikuwa anasema hakika na shirikiana naye mtu mwenye ulemavu kwa kumkinga na ugonjwa wa corona ama covid 19 kwa njia ya kumpa maji yanotiririka kila wakati ili kujikinga na ugonjwa wa covid 19 
Tanzania bila corona inawezekana. Emmanuel Gibe wa Fela Misungwi Tanzania asema binafsi bado sijawahi kufanya hivyo ila nitajitahidi nizidi kuelimisha jamii nzima. Habiba binti Swedi yipo Iringa yeye anasema binafsi katika pita pita zangu sijakutana na walemavu ila elimu inapaswa kutolewa kwa walemavu wasinyanyapaliwe. Na itimisha katika ukurasa wetu wa Facebook na Jonas Kaliho wa Kaliwa Tabora yeye anasema anashirikiana na mlemavu kwa kumpatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya mara kwa mara namna yaweza kujikinga na COVID-19 katika mazingira yanayomzunguka. Huu ni katika upande wa Facebook. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Hapa na haba taifa linazungumza. Hapa na haba taifa linazungumza. Sisi tunayeona mengi yanayozunguka jamii. Changamoto mafanikio. Endelea kusikiliza makala ya haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kushiriki kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0694111222 au Facebook BBC Haba na Haba, Instagram na Twitter at BBC underscore Haba na Haba. Hoja mbalimbali zimeibuka katika makala hii. Hebu ni mrejeshe tena mwanaharakati wa watu wenye ulemavu kutoka shirika la Ada Isaac Dama. Kwake anaona ni njia gani bora zinaweza kutumika kuwasaidia watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona. Moja ni kutoa elimu kwa wanajamii wanaoishi na watu wenye ulemavu ili na wao waweze kuweza kuwafikishia hizo taarifa. Kwa sababu watu wenye ulemavu wanaishi na watu. Kuna baadhi wanaishi makambini, wanalelewa na kuna baadhi wanaishi na ndugu zao. Kwa ni vyema kwa kawepo na kikosi kazi maalum kwenye lepo ya kijiji ambacho kitatoa elimu mahususi kwa wanajamii wanaoishi na watu wenye ulemavu na hao wanajamii waende wakatoa elimu na waweze kujua namna gani waweza kuwakinga ndugu zao wenye ulemavu ili wasiweze kuathirika na virusi vya, vya corona kwa sababu wanajamii wanajua namna sahihi ya kuwasiliana na ndugu zao lakini pia wanajua namna gani wataweza kuweka mazingira mwafaka yatakuwa yapushe na na maambukizi. Kwa hiyo hapa ni vyema zikafanyika juhudi mahsus elimu maalum kwa wanajamii wanaoishi na watu wenye ulemavu. Ah, ninatambua kwamba ndani ya serikali kuna mifumo rasmi ambayo imewekwa ikiongozwa na idara ya ustawi wa jamii pamoja na ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo kwa kupitia mafunzo ustawi wa jamii kwenye ngazi ya vijiji, ngazi ya kata na ngazi ya wilaya ni vyema wangetengeneza kamati maalum ambayo itahusisha viongozi wa vyama vya watu wenye ulemavu na wana familia ya watu wenye ulemavu ili waweze kufikisha taarifa sahihi kwa ndugu zao wenye ulemavu lakini pia ni vyema mashirika mbalimbali yasiyokuwa ya kiserikali NGO pamoja na makampuni pia ya kibiashara yakaona namna gani yanaweza katoa msaada kwa makundi maalum kwa mfano nimesikia juzi kuna watu mbalimbali wamechangia. Kwa hiyo ningeomba mamlaka mbalimbali au makampuni binafsi pamoja na mashirika mbalimbali ya kimataifa na kitaifa waweze ku, kutoa support maalum ya kujikinga kwa watu wenye ulemavu. Ikiwemo kutoa kalimani kwa watu wenye uziwi lakini pia kwa watu wasiona waweze kuelekezwa vizuri kwa sababu wa peke yao ni rahisi ngumu kuweza kusoma maandiko mbalimbali na makundi mengine yaweza kupatiwa msaada kadi na kuwezekana kama kuna mtu mwenye ulemavu ananisikiliza mahali hapo alipo um, kwa kufuata kanuni ambazo zimeelekezwa na Wizara ya Afya ni vyema wakatumia kanuni hizo kuweza kujikinga na maambukizi moja ni kukaa mbali kati ya mtu na mtu kwa sababu maambukizi pia yanaweza kuambukizwa kwa njia ya hewa au kwa njia ngumu sana lakini pia uko nao mikono mara kwa mara kila unapotoka nje ya nyumba unapoingia kwa sabuni na maji yanayotiririka lakini pia kuepukana na makundi makubwa ambayo si ya lazima hii itasaidia sana kujikinga na virusi vya corona lakini pia kuvaa maski au barakoa pale inapowezekana hasa unapokutana na watu kama kwenye vyumba vya usafiri na kwenye mkusanyiko 
Lakini mwisho nilikuwa nyumbani kadi inawezekana kuepuka mmeungikana na watu isiwe kwa umuhimu. Lakini kwa wale ambao hawezi kupata meseji moja kwa moja ningeshauri jamii ya wanaoishi nao waweze kuwaelekeza na kuwasaidia kwa kazi inayowezekana kwa kuwalinda na maradhi ya corona 19 mimi ni Mary Grace Richard nasikika kutoka hapa nyumbani kwangu na faraja samo pia unamsikia akitokea nyumbani kwake ikiwa ni moja hatua tunazochukua ku, uh, kama tahadhari msikilizaji kupunguza kuenea uh, kwa maambukizi ya virusi vya corona. Na leo hii tunahoji kwa namna gani jamii inaweza kushirikiana na watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona? Na sasa tunarejea kwake Vivian Puza kutusomea ujumbe mfupi uliotutumia kupitia kurasa zetu za mitandao kijamii ambapo tumeuliza kwako dalili za ugonjwa wa corona ni zipi? Asante uh, Mary uh, kwa mara nyingine tena nasoma ujumbe wa msikilizaji ambaye ametutumia katika ukurasa wetu wa Facebook anasema anaitwa Ismaili Saki wa Mandeo wa Singida yeye anasema tunashirikiana na hawa ndugu zetu kujikinga na COVID-19 ni kupeana elimu vizuri tu na bahati nzuri uelewa wao na wanazingatia vizuri tu pindi wanapopewa elimu kuhusu kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona Eliapenda Mwanyika toka Upareni Same Tanzania asema kiukweli swala la kumlinda mlemavu dhidi ya corona ni jukumu la kila mtu kwa kushirikiana kwa kumfanyia usafi na kumwepusha na mikusanyiko isiyo ya lazima ni ujumbe kwa ujumbe wake huyu anaitwa Alie Eliapenda Lakini Bartha Bartholomeo ndieke wa Kigoma Manyovu Tanzania anasema binafsi na shirikiana na mlemavu kumpa elimu ya kujikinga na corona ama ugonjwa wa covid 19 kwa kumwandalia maji tiririka na kutogusana na watu pia asiguse uso wake akiwa hajanawa mikono Zainab Busha mama Esma wa Mbezi Kavu Dar es Salaam anasema mimi mwenye mwenyewe ulemavu anasema mimi mwenyewe mlemavu mtarajiwa na msaidia pale ninapojaliwa na Mungu kinachowezekana lakini Jisto Malila kutoka kule Mbea binafsi anasema nimejisahau sana na hivyo sijafanya uh, ushirikiano wowote na watu wenye ulemavu katika kukabiliana na virusi vya corona nihitimishe naye anaitwa Masanja Kanone wa Igate Geita Tanzania yeye ujumbe wake alikuwa anasema anajitahidi kumsaidia mwenye ulemavu ama wenye ulemavu wote kwa kumpatia elimu mfano kukaa mita tatu kutokugusana na mtu mwe anayehisiwa ana maambukizi ya virusi vya corona ama covid ugonjwa wa covid 19 ana anasema na mpaka sasa nimetoa elimu kwa watu wenye uhitaji watu zaidi ya watano ndio ujumbe wa mwisho kwa siku ya leo kwako Mary na Faraja. Sawa, asante Vivian kwa ujumbe huo na msikilizaji swala hili la watu wenye ulemavu limeanza ku Zungumzwa na baadhi ya wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hebu tukamsikilize mbunge huyu wa viti maalum Amina Molel ambaye aliliibua swala hili bungeni na kuanza kulizungumzia. Mheshimiwa spika kutokana na janga hili la ugonjwa wa corona mwanamuziki uh, Michael Bolton katika wimbo wake wa Leon and Me anasema kwamba uh, sometimes in our lives We have we have all pain. We all have sorrow. Lakini katika yote hayo anasema kwamba daima kuna kuwa na kesho. Na mimi naamini kwamba katika ugonjwa huu wa corona Mwenyezi Mungu atatujalia na tutavuka salama. Taifa letu kupitia jemedari uh, Dr. John Joseph Upombe Magufuli kazi aliyoifanya ugonjwa huu kija mheshimiwa mwenyekiti naamini kabisa kwamba utatutikisa na kwa pamoja tumuombe Mwenyezi Mungu ili ugonjwa huo upite. Mheshimiwa mwenye uh, mheshimiwa spika katika ugonjwa huu kweli tahadhari imetolewa. Lakini siku zote mimi nakwenda mbele zaidi hasa uh, kama mwanamke mwenye ulemavu na waangalia watu wenye ulemavu. Je, elimu imewafikia vya kutosha? Kwa mfano tumeweka tahadhari kwamba kila mmoja wetu aweze kunawa. Je, kwa yule mtu asiyeona 
mheshimiwa mwenyekiti na hakuna watu pale wanaoweza kumsaidia je ataweza mheshimiwa mwenyekiti kujikinga na, ma, na, na, na tahadhari hii lakini sio hao pi sio hao tu hata viziwi huko mitaani mheshimiwa uh, speaker hawafahamu kwa hiyo ninaiomba serikali na naishauri serikali kuona umuhimu pia kwamba twende sote kwa pamoja kuhakikisha elimu inayotolewa hakuna anayeachwa nyuma ili basi maambukizi haya yasije kuwa athari kubwa pia kwa watu wenye ulemavu hapa na hapa taifa linazungumza tunapata mapumziko mafupi kwa kusikiliza ujumbe kutoka Wizara ya Afya jielimishe kuhusu homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona Homa ya virusi vya corona ni ugonjwa unaoambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa kuingiwa na maji maji yatokayo kwenye njia ya hewa pale mtu mwenye virusi hivyo anapokohoa au kupiga chafya. Njia nyingine ni kwa kugusa maji maji yanayotoka puani au kamasi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa huo, kugusa vitambaa au nguo zilizotumiwa na mtu mwenye virusi vya corona au maeneo mengine yaliyogusiwa na mtu mwenye ugonjwa huo. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa, kikohozi vidonda vya koo, kuumwa kichwa, mwili kuchoka, kubanwa ambavu na kupumua kwa shida. Ili kujikinga na ugonjwa huu zingatia yafuatayo. Kaa mbali angalau zaidi ya mita moja na mtu mwenye dalili za homa au kikohozi mwenye historia ya kusafiri maeneo yenye mlipuko ugonjwa huu. Funika mdomo na pua wakati wa kukohoa kwa kutumia kitambaa safi au sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono. Epuka kugusana na mgonjwa mwenye dalili za homa na kikohozi. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Safisha mikono mara kwa mara kwa maji yanayotiririka na sabuni au kwa dawa ya kutakasa mikono. Epuka kusalimiana kwa kushikana mikono, kukumbatiana au kugusiana. Subiri au epuka safari zisizo za lazima kwenda kwenye maeneo yaliyoathirika. Na inapo lazima kusafiri, pata maelezo ya kitaalamu kabla ya kuondoka nchini. Epuka misongamano ya watu. Ukiona moja wapo ya dalili za ugonjwa huu, wahi kituo cha huduma za afya. Vile vile ukiona mtu mwenye dalili zinazohisiwa kuwa za homa ya virusi vya corona, toa taarifa kwenye kituo cha huduma za afya au piga simu nambari 0800111214 au 0800111214. Huduma hii inatolewa bila malipo kwa mitandao yote. Ugonjwa huu hauna chanjo wala tiba maalum, bali mgonjwa hutibiwa kulingana na dalili zitakazojitokeza. Kumbuka, ugonjwa huu unaweza kuzuilika. Jikinge na wakinge wengine. Ujumbe huu umetoka kwako na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Hapa na hapa taifa linazungumza. Na kwa nukta hiyo tumefika tamati ya makala ya haba na haba juma hili tulipouliza kwa namna gani jamii inaweza kushirikiana na watu wenye ulemavu kujikinga na virusi vya corona endelea kufuatilia vipindi vinavyohusu ugonjwa corona kupitia makala ya haba na haba juma lijalo ambapo tutajadili watu walioko katika hatari kubwa ya kuathiriwa na maambukizi ya virusi vya corona ni watu gani hao ungana nasi juma lijalo ni kionjo tu tafadhali msikilizaji tuonane juma lijalo kwa niaba timu nzima ya haba na haba msimamizo makala hii ni Michael Baruti wafadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo nchini Uingereza mimi ni Mary Grace Richard na mwanangu Faraja Samo pia yupo nami umemmsikia kitokea nyumbani kwake kwa heri hadi Jumali Jalo Hapa na haba taifa linazungumza Hapa na haba taifa linazungumza mm, Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii changamoto mafanikio